你们怎么样？到底发生什么事了？我也不知道怎么回事。一位叫九月的娘子跟苏国公的侍卫突然来我宅中，说是要给薛县令治病，结果后来不知道哪里又出现了一批刺客，要刺杀那位娘子。一切都来得很突然。薛县令如何？把他接过来了。苏国公说最近不太安全，先安置在他府上。他们受伤了吗？你呢？还好吗？我没事，只是那位叫九月的娘子，好像伤得很重。我先去看看她。苏、啊这个、国公，你没受伤吧？我没事。九月怎么样了？娘子已无性命之忧，现下还昏睡着，休养几日就好了。九月是大昭的公主，大昭使团抵达在即，她是我们与大昭会盟的关键人物。所有人都对他虎视眈眈，所以啊，我才要保护他万无一失。原来是有人不想让大昭和大燕会盟啊。对。九月终归是为薛县令治病的时候，才让别人有机会下手。他一日不痊愈，我一日不心安。等他恢复些，我每日过来看望。当真？什么？前世今生，尽兴就好。永远不要因为别人而委曲求全去做另外一个人，那个别人也包括我。九月娘子，薛县令恢复的不错，我留下了药方，等再过一段时间，薛县令就会痊愈了。这段时间，你一直不肯见我，今日终于有机会跟你说一声谢谢。不必了，这个情，萧恒已经替你还过了。他日，若有我能帮得上忙的，我定尽全力。你若是真想帮我。那就珍惜眼前人吧。我送你的铃铛呢？在文静那儿收着呢。那是我给你的东西，你得自己收好啊。娘子家带的东西我收着干什么？我真是瞎了眼。怎么就把东西给你了呢？九月，你和哥哥说实话，你是不是钟情于苏国公？哥哥。你怎么突然这么说？我听闻你之前将铃铛送给了他，那可是阿母传给你的，叫你留给心上之人。妹妹要是愿意，我这便去和大燕皇帝提联姻之事。哥哥，有些事情强求不来的。他如果真的喜欢我，又怎么可能会等到你开口呢？